哈喽，大家好，今天还是继续给大家带来这个之前有个粉丝说的，哎呀，应该怎么去推荐这个武将？就是现在带给大家的是七十宝珠以下，五十宝珠往上的，包括五十宝珠，所有的武将性价比的一个优先级，啊，知道吧？这个很简单，以后因为我为啥做这个视频？因为人问的人太多了，做一个视频以后让别人看就行了，我不是省得再省事了，对不对？省事了，我比较懒啊。那、啊、这个时候，其实这里面主要说一说是五十宝珠的性价比这些东西啊。当、啊、昨天咱们也说过这些东西，咱们是不是已经说说过了这些？就是四十宝珠以下，呃，五十宝珠以下这些，包括马军这些的。现在开始往上说，我看从哪下开始说？从最贵的开始，从便宜的吧，从便宜开始说，一个一个说，一个一个说，优先级啊，往下说一下。神尊色可不可以？这不是第一的优先级，在五十宝珠里面，这个现在五十宝珠这里面优先级最高的是什么？在我眼中看到有两个备选答案，但是这两个备选答案是我自己有自己主观主观意识的、主观喜爱性的，明白了吗？不是说是一定要你要按照我这样想法。文鸯五文鸯和黄盖，龙黄盖，有人说那你是先推荐文鸯最性价比最高，还是黄盖性价比的？从道理上来说，就从道理上，就比如说我会推推荐文鸯，但从喜爱程度来说的话，肯定是黄盖。有人说这是为什么？文鸯的话是有几个好处。据我所知的话，现在三个模式文鸯都可以用，对吧？斗地主排位模式更倾向于用魏国文鸯，军八模式至尊军八二是更倾向于用吴国文鸯，也不是一定不能用魏国文鸯，但是魏国文鸯短板很明显，怕无限，对吧？比如说我见过一个文鸯，他妈选了个群魏国的一个主公，选了魏国主公，反贼怎么怎么办？只需要刷无限就可以了。有人说只需要刷无限，我刷不出来啊，那你选个神兆云好不好？对吧？一下就把他堵死了，他开局没压制，还要崩死一两滴血。你还被我我无懈了，会出事的。他明白了吗？这就是魏国文鸯短板，在军在人多的时候短板就在这儿。但是在斗地主里面，我明告在斗地主里面排位里面，反而魏国文鸯压制力更强一些。斗地主是能刷无懈，但也就那样，他有两道杀呢，对吧？斗地主地主的时候，排位的话不让你刷牌，你可能没无懈，要被直接开局秒的。三个模式都有用，当然性价比最高，但是我不喜欢，<笑>我不喜欢。那你总得说个喜欢的吧？我喜欢黄盖，因为主打军妈嘛。黄盖的和文鸯对比的话，我喜欢它的稳定。文鸯还是需要，比如说选个魏国文、吴国文鸯的话，还是需要 A K， 还是需要残血的，对吧？它虽说有一定的续航能力，比如说我的装备能回血，但是真的没有黄败又能打，又能扛，又能打这种感觉，明白吗？这个用过的都知道，所以我优先就我自己的私心啊，我自己的私心，我希望你们先五十宝珠的话，先换黄盖。因为黄盖的话，几种身份都挺适合的。主公的话怕露脸，其实他怕冰乐，谁都不怕。对，说的话，还怕翻面，对吧？也怕这些，当然也怕被拼掉，被杨彪拼了一下，没一,一张牌摸不到，对吧？或者被司马也是那个叫什么来着？跳跳的那个，然后我先限制。他是短板，这说实话，哪个主公不怕呀？对不对？但是他更怕的是什么？就是怕下上线的武将，比如说黄盖选出来了，主公露脸了，那反贼可能就选一个神孙策。直接下两三次上线，黄盖从高高在上天堂就下入地狱了，所以黄盖开局肯定会和谋孙策打对爆的，是看谁先死呗，那就是个，能理解了吧？这是我想说的。然后这里面的话，黄盖和文鸯自己考虑这一二等级的选项。如果说我只打至尊军八，我就我不爱玩排位斗地主，不想玩。黄盖，黄盖，果断黄盖，谁用谁知道，一用一个不吱声，知道吧？他妈莫名其妙，简单粗暴。但是黄盖，你注意啊！现在黄盖可能被排堆，经常制裁。你到残血的时候，到残血的时候经常摸不到几张杀。你注意啊，黄盖不是说你给完牌之后你就要吃血的，把自己打个军八，怕死的把血全吃掉的那种的。只有特个别情况，比如时常是主公啊，突突拉盾那种情况，大部分情况要一血五个甲做到这一点，然后自己每次摸一定要大过牌开始砍人，大过牌砍人，明白了吗？要不你没有过牌少摸牌的话很麻烦的。然后还有文鸯啊，文鸯的话都会玩吧。军八更推荐于吴国文鸯，稳定性比那个魏国文鸯高一些，明白了。但也不是说一定不能用魏国文鸯，路人局有蠢蛋的，不是所有人都会刷无懈的。万一这局真没有人刷无懈的话，你魏国文鸯开局当个忠臣打压制，对不对？一下压死好几个也有这种可能性的，仅此而已啊。这两个你自己选择，我就不多说了。这第一梯队相当于第一梯队了，很牛逼。然后这就不说了，咱们要分一下。然后这里面肯定就说啊，我们仨什么杨彪，杨彪短板我已经说过了，一过几天别人都快说我杨彪黑了，对吧？去看看我怎么打杨彪的。但是我没有说过他是弱将吧，我就不理解为啥会有人说他，我我
，我会打不代表路人局会打。对不对？打杨彪有纪律性，跟打神云系日才一样。我认为的是不动白组合，很简单能打的。但是路人局不会这么认为的。你能在路人局遇见几个会玩的呀？所以杨彪是可以选择范围内的。但是杨彪给你推荐一个点啊，你第一你是用脑少的人，就是说我不想特别好好玩，但是我又想回去参与有参与性，对吧？然后我又不是特别会玩，你选杨彪有意思的，因为现在的环境。对他对卖血将，包括对杨彪这样不会遇见很多不会打的话，很不错的对你来说。但你要注意啊，我推荐你杨彪尽量去当反贼，不要剑走偏锋。闲的没事，杨彪当个主公，对不对？那如果你真拿杨彪当主公和内奸的话，那你真是把别人不当人了，真是认为，真是认为至尊上全是傻子了，明白吗？所以尽量去拿他当反贼，因为反贼的容错率非常非常非常之高，明白了吧？当然前提你别遇见会玩打你的那种的。有人说杨彪是不是第二个推荐的？那谈不上啊，这里面还有其他的要说的，他的同等级的，看你的兴趣了。这个杨彪能带给你安全，但你别忘了，我见过很多玩杨彪都不刷桃的。前面最搞笑是前面有一个叫什么来着？前面有一个，呃，借谋黄忠，你明明知道前面有个谋黄忠，你前卫第一回合你三滴血，你不刷桃干啥？人只要运气好，一刀能说不定能干死你的。当然了，如果你的队友能救你，有神照一直救你的话，这一刀下去你可能奠定胜局了。但是你一定要自己要刷够桃啊！不要觉得我杨彪，我我杨彪没人打我，我见过被强推的杨彪，所以说他们不对。但是我见过很多被强推的杨彪，不知道为啥，这就不多说了。这个考虑情况你自己考虑。有人说你们看胜率它很高，对吧？那只能证明现在环境越来越差了。你选它是没错的，但是我给你们说了，就冷静一下，明白了吧？然后神孙策可以不？神孙策也是可以的，但是神孙策我明告诉你，和杨彪玩杨彪的玩家正好相反。什么意思？你选了神出色，基本上全场嘲讽就是你最高了，没别的。你选了这个武将，除非如果真的嘲讽不在最高的话，那你这把就偷着乐吧。你选了这个东西，就是主公开局可能要搞干干你了，明白了吧？这下一点上线谁都受不了，永久下一点上线，明白了吧？所以说你玩神孙策，不管有人说我要当忠臣，咱们不多说了；我要当反贼，咱们也不多说了，尽量离主公远一点。在四五号、四号位前一点、远一点、四号位、五号位这种情况选出来，明白了吗？所以说这个东西也是个靓仔，这是一个不可否认的一个东西，挺不错的，看你的喜好程度了。但是这几个点的话就不一样，有身为啥我要分开给你们推荐？黄盖全身份都可以合适，文妖的话推荐忠臣、反贼、内奸，当吴国的时候都有可能需要 AK， 然后。神孙策推荐反贼比忠臣的概率要高一些。有人说玩神孙策忠臣，那你先扛过主公吧，对不对？浪费主公第一回合输出。杨彪推荐反贼，就是你缺哪些武将自己往上弄拼图。这几个第一梯队就是他俩，第二个往下杨彪、神孙策。有人说这是这俩吗？不是，我只是还有第三个梯队是主专门主公讲的，知道吧？非主公的这么选这么选。然后南华老仙，这里说一下南华老仙喜欢什么样的局。这里说一下，就是说刚才我说的是不是神孙策在场是全场最靓仔？也对，如果如果没有场神孙策的话，如果遇见会玩的局，注意我说的会玩局，南华老仙就应该是那个全场最靓的仔了。就是什么叫靓啊？全场都要打他的这个东西，他不跳身份要出事的，尤其主中方，不让你动一回合要出大问题，本来输出就少要出大问题的这个东西，这是一个很恶心、很恶心、很恶心，甚至能翻盘的一个武将。咱我现在讲的都是至尊军吧，斗地主咱们另说，包括南华老仙能当地主呀、啊，什么乱七八糟，咱们就不说了，对不对？文鸯刚才为啥优先级高？是因为理论上流向越高，是因为他们三个模式都适合，对吧？南华老仙自己喜欢会跳，有人我这里说一下我自己的短板，我就不会跳，明告诉你，呃，但是我说一下不会跳的原则是什么？就是我不能在任何情况、任何时间百分之百没有任何失误的跳过，这个才叫会跳，能明白吗？但是我也不会设置什么东西，电脑怎么设置，我不太会设置这个。你们要能百百分之百的话，就说明你自己会跳了。会跳的话，南浩先很棒的，明白了吧？别跳跳撞墙，关键时候一撞墙，别人蓄了一堆爆，判黑的蓄了一堆爆，比如说黄盖，把你们全秒了，只有这种可能性的。这个考虑因素考虑清楚再去换啊，这个东西。然后我没推荐的，现在不在优先级范围内啊。再往下看，现在开始开心的点了。五十宝珠属公类，某主公是很多的。这里面开始说了，五十宝珠某主公类挺多的，那这个时候咱们就说到了几个点，某刘备、某孙策。其实如果说往后第一、第二的话，某刘备才是这个啥，就是某黄盖、文鸯
。如果我不是为了讲主攻的话，肯定会第三个就直接介绍是他，让你们换他。人说蒙德贝。我不觉得他强呀。第一啊，你要缺常备主攻将，首先给适应。我刚刚说过，三种主攻三对应几种性格不一样的性格。比如说，我爱相信队友，而且能找着关键的机会，也喜欢黏黏糊糊的打法。谋刘备在关键时候开个那个什么张武也是有机会的，对不对？甚至还能有一定在最后单挑的能力。这是刘谋刘备，只是仅此一点所以说，谋刘备是要找机会，相信队友。你们如果要靠这个的话，可以去选择他。比如以前我爱玩曹睿，对吧？可以选选择他。然后谋孙策这里面，呃，谋刘备没讲完啊。谋刘备，谋刘备好处是啥？为啥还要说他？是他功能性多呀。其他的主公像刘璋、谋孙策，只推荐你当主公，其他身份发挥没你想象那么好，知道吗？没你想象那么好。但是谋刘备的话，可以给输出位的主公，主公有输出，比如说许攸当忠臣，他可以给反贼，他可以给反贼队友当反贼。甚至于内奸我不推荐啊，因为内奸张武他们可能认为张武就一定能当内奸了。你除非欺负一些弱弱势主公，还能保证控场，否则的话不推荐你当内奸。也就是说，你想想，你买了个谋刘备，相当于既有了主公，对吧？既有了主公，又有了反贼，还有了忠臣，这性价比不高吗？对不对？很高的。所以说我玩谋刘备，首先谋刘备主公不适合我，我喜欢用刘璋，我不相信任何人的。我一般玩谋刘备的时候就当主当反贼。或者当一些输出位主公的忠臣给他回血什么的，但魔刘备主公要魔刘备玩的时候要注意一些点啊，就你看你的位置，你开局是你最残缺的那回合，你开局尽量不要被乐，尽量吧，然后尽量能赶快给出去牌，否则的话你别以为你四滴血能扛很久。所以说后卫魔刘备的话，尽量多发点防御，能够出来给出去标记。我见过很多魔刘备开局一个乐，后面几刀打残，第二回合没因为他没给过标记，直接被打死。我见过太多这样的，所以要小心谨慎。当然，前卫刘备的话，你要直接给出去很不错的。这里说一下谋孙策，谋孙策也是主攻，常备主攻将，很不错，也很不错。你缺主攻了，比如说我其他刚才那些都换完了，我缺主攻了，换谋孙策可以啊。谋孙策适合的性格是什么？我有走险计的攻攻，我我我有走险险的想法，我也懂开局的压制，但是我脑子也很清醒。而且我越打会越强，只要我觉醒之后越打会越强。我有从逆境翻盘的能力，但是玩谋孙策切记注意一点。其实我不想每个武将都讲一下，只讲一些代表的。谋孙策切记注意一点，我见过很多谋孙策惜命。注意啊，谋孙策是需要依赖一点忠臣的，需要吴国忠臣。吴国最好忠臣多一些，两个吴国最好。为什么？吸血让他吸血用的。有人说为什么过几天我会带给大家专门带来一场谋孙策主公的一局，不是我当谋孙策主公，是我为了给谋孙策主公吸血，专门选了一些弱将打的群杀，那把发挥的非常不错，没有一点失误。当然反贼有一堆失误啊，我方没有一点失误，你们可以看一下，呃，大家可以期待一下。然后那个谋孙策继续回到谋孙策，谋孙策你们要注意一点，我现在只需要你们记住一点，第一的话就是你的队友，有时候你控制不了你队友，路人局一个一个无国不选，那如果有。那你要注意，尽量赶紧掉自己的血。人说这是什么道德的？听不懂。你看一下场上的局势，如果没有特别牛逼的爆发的话，只是一般的爆发，一般的强将不能直接把你推到死死的那种情况，尽量早点掉自己的血。怎么掉啊？就是说我尽量开局就分叉，让别人打我，然后让别人勾引别人打我，勾引我的反贼去打我，然后放我的那些选吴国的忠臣，知道吗？然后我在关键时候觉醒，第二回合直接觉醒之后直接变牌，变成有留牌能力的谋孙策。切记谋孙策不要慢慢悠悠打，等人家专门会玩的人先把你的吴国忠臣全杀光了，你都决斗都不敢决斗，你之后你身上有个桃，我说你现在觉醒只能靠身上的桃了，你决斗的话要把所有手牌全用了，你决斗都不敢决斗的。人人家在养上你几回合，等你残血的时候把你手牌桃一拆，一刀砍死，没了。这很多种情况，所以要想明白，尽量早点掉自己的血，懂了吧？嗯、这两个也是主要主要推荐，在五十宝珠里面。有人说，那这里面是不是就没有推荐的？呃，谋曹操画个问号吧，我玩的少，没资格评价。黄普松行不行？黄普松有人说我逮的逮什么？我在斗地主里面，我说是至尊君八逮什么？呃，郭嘉升郭嘉什么的，对吧？很多的这些东西我都不在前前言里面，明白了吧？他们当然也有他们的想法。从孙尚香有时候也有好的发挥，以前的视频也做过，对吧？你非要换的话，先把我刚才推荐这些换完之后，根据自己的兴趣，按照是根据自己的兴趣怎么换，换谋孙尚香呀、黄普松啊，对不对？这些东西，对吧？换这些，然后就没了。剩下的像郭女王，不行
，你当反贼混的。我说至尊军八、啊、斗地主排位的另说人强，至尊不行。谋孙权，你先，如果我没记错的话，有人经常经常说我是孙权人助力，我打孙权的局数比很多人场次都多。谋借孙权的时候，如果让这种人都不愿意去玩的借谋孙权助攻，你还去换？我都不推荐的人，你你你说你还去换，是不是有点过分了，对吧？一个借孙权人助力都不是推荐你去换这个，真的没必要了，明白了吧？所以记住啊，这个是最不，也不是什么优先级。谋曹人，谋曹人的话，发挥的话，看场上的局势婚婚素程度，还有智商的问题了。我前不久刚看一局这么简单谋曹人不会打的，我见过。谋曹人切记啊，因为谋曹人缺点在至尊军八短板，就是等他标记起来之后，说不定他队友都死光了。但是。如果说他当个内奸呀，对不对？标记起来之后，主公又很弱，对不对？有明白了吧？谋曹人该怎么打？顺便讲上一嘴啊，翻面的时候用高伤打，他翻回来面也是盔甲的。正面的时候直接多刀打，直接消耗他的甲，只要甲垒不上去就没有过牌。别他妈翻面的时候，人翻了三三个面了，你打边一刀，人翻回来摸两张牌，人巴不得呢，明白了吧？一定要记住，所以说要根据局势那种打，更倾向我更倾向于什么？既消耗他的甲，同时再干他的队友，把队友干掉之后，等他就算有四个甲，人数优势你也能打掉他，明白了吗？但是你一定要选符合至尊场强将的武将，而不是选一些垃圾武将，否则你打不过某曹人，明白了吧？某曹操画个问号，是因为我玩的少，我不想评价。但是你要记住一点，遇见某曹操的话，别反贼别选魏魏国。求你了，我遇见过这样的反正一群反正选魏国。这时候五十宝珠说的差不多了。有人说王朗你没说，王朗也没说，王朗没说。我不说的武将，为啥你非要这知道？你觉得你五十宝珠会放王朗吗？疯了吧，是个人都不会吧，对不对？王朗的话，说实话挺可惜的。你们没有经历过那个年代。今天直播时候也说过，时时代他才是真正的所谓时代过期了。但是他也能用，不是说不能用。那肯定不如现在的武将神奇了，对不对？王朗以前是用来打排插用的，那会儿最强的武将是迷恒啊，那会儿满世界都是迷恒，许攸那会儿都没有，知道吗？王朗那个年代，然后神曹操、迷恒、许攸那，你想想场上都没有那么高伤的多刀流了，王朗可不能活好几回合嘛，除非拼死自己。有王朗会玩的话，拼两回合的话能过一堆牌，下边牌同时拼连两次牌，同时自己过一堆牌。那会儿王朗那种打法就是刷把 AK， 拼完牌过一大套牌直接秒人了。明白了吧？这个就不多说了。黄普松，刚刚我说了，你把刚才我推荐那些武将，比如说我给你们直接，你可能有人什么累积一下啊。文鸯、黄盖，第一个搞完了。谋刘备，第二搞完了，搞完了之后，这两个搞一搞，对吧？这两个你看你喜欢，这三个字，这三个当中你看你喜欢哪种？这三个，然后先杨彪、神孙策考考虑一下，之后。这些都有了，对不对？这些都有了。孙策，比如说我缺个主公，你也可以考虑，因为已经有毛刘备没必要。如果没有的话，可以优也可以优先孙策的些的，对吧？然后不是说孙策，因为也是同等级和刘备，只是你有刘备了，没必要再换个孙策了。但是你说有钱不差钱，喜欢多多玩点主公将，那我也不多说你啥。这是和刘备同级别的，呃，不是同级别，主公是同级别的，其他的就另说了，其他的不如其他。然后这几个都换完了之后，现在看你的喜好，喜好我这里说一下，王朗不能当你的喜好。你把你的喜好 pass 掉，副签也不能当你的喜好，这我都不讲，我就你就知道了吧。我告诉你怎么打就可以了，也 pass 掉。现在你的喜好是他俩可以喜好一下，知道吗？他俩说不定有一定的输出。当反贼，当至尊场的话，到有时候当忠臣、当反贼有发挥的。甚至黄普松恶心一下神国家什么的，这些都不多说了。甚至黄普松怎么刷牌，我也教过你们。开局刷个斧子，比如说要有斧子有属性的火攻啥的，你基本上有时候，比如神寻玉，你真的斧子砍中属性啥，神寻一堆红牌全下，你过一堆红牌，超爽。这也就不多说了。但是黄普松不适合我，我不喜欢，因为他那个技能影响我的排序。我以前讲过这个东西，这个就不多说了。然后曹仁，看你的兴趣之后的兴趣，这他俩兴趣过完之后之后的兴趣就曹仁。曹操的话，我不想评价，就不多说了。这五十宝珠全解完了，郭女王也可以在后面兴趣选一选。那兴趣就那样。比如说我玩其他的斗地主排位，说不定有发挥，毕竟强一种花色。咱们再说一说斗地主吧，直接说一说斗地主吧。斗地主排位也是他第一排第一的，好像我记得神尊策在斗地主也有好的发挥排位里面。杨彪的话，斗地主排位一般，南皇小仙也是其中之一。这个考虑这就换了位置，换了顺序了，明白了吧？黄盖我不确定能不能进斗地主，不知道啊。然后剩下就不用多说了吧。然后五十宝珠以上往上看啊。魔皇钟，呃，怎么说呢？魔皇钟是一个菜刀将士。
但是你严格意义来说，又不能说是个单纯的菜刀匠。但是魔皇钟对自己的刷牌的要求，谁站在魔皇钟旁边都肝颤。我明白，但魔皇钟就有菜刀之匠的一切缺点。你开局需要刷四色，砍别人一刀是四血到五血，九杀五血四血，单单杀一刀四血。但重点是魔皇钟。你凭什么不断杀？没人保养的情况下，你路人局凭什么你一个脆皮能活下去？人想杀你是可以杀掉你的，你可能就那一刀，甚至那一刀都没有。前面杜玉的给你个乐，对吧？你都没有那一刀都有可能，或者你花色四色太难凑齐了。五十五宝珠买它，有钱人只能说。当然了，如果说你单纯是以娱乐为开心，我以就我不以赢为目的，我不坑你队友，我去普通场就是为娱乐，谁得罪我可能砍他一刀。啊，我能理解你想换的换嘛，对吧？我也不多说了。然后这时候注意，魔皇钟你的杀不一定杀中人啊。这里说几个典型的，比如说我见过前不久魔皇钟杀杀了一道钟瑶，我都疯了。人钟瑶直接发生一张黑色锦囊、黑色牌、黑色装备，直接闪了。你四色也杀不中别人的。还有就是魔皇钟觉得能杀死神兆云，前不久我还看见了群杀，好像就有一个一刀下去，你死定了，神兆云。对吧？是神兆云被限住，但神兆云双梅花是可以闪掉你的，因为双梅花是让虚拟的闪，明白了吗？这<笑>下一排还是闪掉你的四血，懂了吧？然后某诸葛亮，其实我不想讲，因为我到现在玩某诸葛亮只玩了半把的某诸葛亮，我到现在玩某诸葛亮也没觉醒，没使命达成过。但是某诸葛亮买五十八宝珠可以考虑考虑。某诸葛亮怎么定？我跟你说一下我的想法，因为我觉得我某诸葛亮并不是玩最好的那个。场次并没有对多，只说说我的经验。开局那个我看破对吧？我会定汉的，我之前说过怎么玩的。呸，定汉去了，看破什么？两张杀，一张闪，一张逃，明白了吗？开局直接用四个定汉，有人说你这不怕死吗？有两张杀应该能防得住，你的目标是为了打输出。什么输出？我开局刷九杀，一定要刷出来九杀，或者说多刀。打三要我要灭的是三血脆皮，我周围的三血脆皮，九杀打出去之后，人出闪我，然后我直接把我闪，刚才看破的闪浮掉，打中了，打中之后火再烫他一下，烫完之后有人救吧，如果他自己有桃救的话，直接把那个桃再烫着烫下去，如果没人救，直接这个三血脆皮就可能会被秒掉。但是某诸葛亮打完这四个看破之后，会出现一些很奇怪的问题。第二回合的话，就像刚刚我说的魔皇盖，打几次必中，直接给你打出来，打出来濒死，直接废掉。是某诸葛亮最大的问题啊，我就不多说了。但是他的爆发，我说实话，我虽我其实不想把这些东西交给你们的，因为我现在有的时候就挺怕某诸葛亮的。不是我怕，我怕他神经病，你知道不？我在他旁边，他真按照我这种方法打我的话，我顶不住的。不是说一定能打死我，我必须给刷更多的脚气卡，必须要有两张桃，你能明白不？有的时候经常把我吓半天，某主管在我旁边，我吓吓自己半天。我说他妈的，他这个人是不是我教出来那种的？真的要那么九杀我，这把我弄死那种感觉？我必须给刷俩头。结果一看，哎，并不是，他开局弄了四个杀，对吧？但是别忘了，你那个风险也有。我那种打法的风险就是开局怕被乐，因为你没有定乐，没有那个啥看不乐。你要被乐的话，直接第一回合废掉你那牌，你要出事的。所以记住，慎选，记得要刷什么样的牌啊？不一定非给刷九杀，但是一定要用你的牌打对方两滴血，足三血脆皮打到两滴血之后再去烧他一下，明白了？目的就是打死他、嗯。神话陀，神话陀，我在我眼中不算太值这么多钱啊。神话陀不算值这么多钱，不是特别推荐，但是也能用，也能用。如果你开盒子开出来可以，六十宝珠换它没必要，但是它至少比魔皇钟强一点啊，像至少对吧？至少比魔皇钟强一点。这么说吧，如果说是这么比一下。时常是孙安华、貂蝉、神话陀，对吧？五十八、五十八宝珠以上的，我会怎么先换？我会先换什么？时常是绝对 pass 掉啊！你不要觉得军八，你可以有兴趣的。斗地主可能有好的发挥，但军八我绝对会让你选他的。你进位当个反贼，我开局肯定刷加一和盾，明白吗？直接卡可能卡你一辈子。只要有防御，你可能打不伤我，这很恶心的。对时常是来说，这是非常恶心的一点。而且时常是当反贼，有时候还不能帮你的队友吸引嘲讽。你的队友死光了之后，你一个人咋还离开战场呢？前不久不是刚打出来那一局吗？自己看一下。孙安华的话，六十六宝珠可以考虑。他据说在斗地主也能用。据说有人说欺负穷哥们最好用，就是欺负不是穷哥们，你至少给有些好的武将。就你有些弱将打孙华，可能打不穿人家防御的。对排位斗地主里面，群八的话倒还好发挥。群八的话，他是有防御力，当个内奸可以。当个反贼混也行，甚至有拿他当主公的。但是你没军八至尊军八那教面的话，想杀你还是可以杀掉的，能明白了吧
。谋貂蝉，这里是主注重说一下，谋貂蝉的话，这个强度是有的。谋貂蝉主要是打的 A O E， 而且是分散的，这是点控 A O E， 明白了吧？但是谋貂蝉有个最恶心的点，就是说我我没有尽善尽美的武将，我只是给他告诉你他的缺点。缺点就比如说我开局要当个忠臣，当个反贼都可以。有人说他当主公还不错，我没有推荐他当主公啊。我正常都给你们选主流主公啊，有人说那别人说的我就不多说了。你选个谋貂蝉的话，有时候开局目的打压制。如果你前位子还好，不被乐前位的话，你开局能过一套牌。后位的话，如果对方针对你，将面再昏一点，你可能动不了。有这种情况，毕竟你是个三系，你什么时候是最有用的？有的时候我玩谋貂蝉会出现最尴尬的点，说我用完技能了吧，他们打几滴血，我摸上三四张牌，可是我没有闪，会出现这种牌，是过着一些关键牌，但我没有闪。后卫，比如说来个文阳，直接来个九火杀，我再见了，就恶心这个点。所以说，你貂蝉自己尽量去刷一些闪，以防自己没有打完这个自己的决斗之后，没有过到好的闪，明白了吗？一定要记住，先保住自己的命。你别忘，你也是嘲讽点。六十六保住值吗？在这里，六十六保住算是在同等级别下的话，算是可以的，算可以的吧，对吧？算可以的。我反正觉得，既然要打爆发，某诸葛亮也算可以。那某诸葛亮到现在我都没使命达成过，我倒还不知道那七张牌摸起来是什么样的质量。谁有兴趣可以告诉我，弹幕告诉我。某诸葛亮，当然他越打越弱啊，他使命达成之后，七完了是四，四完了一，然后没有从身上没有星，还要被多打多打一滴血，对吧？我就不多说他全，但是他有一回合爆发呀，那七张牌爆发，谁能告诉我如何？我没使命达成过，就我在至尊场里面打了好几天，就不多说了啊。剩下的这几个，我再按顺序给你们说一下换的啊，再这样整体加在一块换啊，还是五十宝珠里面性价比最高，黄盖文阳或者文阳黄盖，你们自己考虑。然后是谋刘备，然后是谋刘备，然后缺主公的话，他俩同等级，对吧？不缺的话，他就暂时就不用换了，对不对？谋刘备，然后谋刘备完了之后就是杨彪、孙策，然后先同级别，你自己考虑。那杨彪的话，是因为一寄托于对方不会玩的前提下，那对方会玩的话，肯定不如这俩的，明白吗？如果对方你杨彪遇见会玩的话，你可能要出大事儿，明白吗？会被别人玩弄死，祈祷一下。所以说我为啥摆在这里面把他，是因为有心我要再这样说杨彪，一群又开始喷我，杨彪什么我们仨胜率第一，现在这些萌新就喜欢看胜率，他也不管是哪来的胜率，他们不喜欢不知道，他也不知道胜率怎么刷。前不久我看了，我专门做个视频，说怎么点进。他说：“哦，原来还可以点身份。”我说：“刷胜率不点身份，你怎么刷胜率？”原来他们连刷胜率都不知道，都不需要开黑的刷胜率。我以前教过他们都不知道。然后这三个字一考虑，你喜欢什么？然后这里面的话，之后刚才给你再往下看，貂蝉和孙豪华，还有诸葛亮这三个你喜欢什么？对吧？看你取决于你喜欢的是什么模式。孙豪华也是三种模式都可以用。能明白了，貂蝉军八更好用一些，至尊军八，某诸葛亮爆发挺好的，但越打越弱，我个人不喜欢。叔叔很看重你，但叔叔不喜欢。华佗也可以，如果你不差钱，你换他个辅助。辅助的话怎么去用零？有什么失误？其实我以前讲过，不再多讲了，多讲太麻烦。时常是不是特别建议？除非你打斗地主，对吧？斗地主好像他发挥还可以。但我之前记得，哎，我真想给你看，不是我不打斗地主，我说我就我就赢了输了我都扔了。我每天开局拿斗地主当运气测试板。明白了吧？时常是之前也是在斗地主里面跟我打，我选的什么来着？一滴血把他打赢了，一滴血就把他打赢，剩一滴血把他打赢。只要刷好防御，他连我伤害都打不进去，对吧？最后回来加一把卡住，我就不多说这些东西。剩下的话就是你们看你们喜欢的，包括这个和这个。但是你先把我刚刚给你推荐的优先级：文鸯、黄盖、孙策，然后先杨彪，对吧？然后。啊，对，文阳、黄盖、刘备、孙策，南华有仙、杨彪，然后这个这个神孙策，刚才谋孙策的话是缺主公，我不又不想要刘备的时候，你可以换他，也可以的，明白了吧？还有谋诸葛亮，毕竟性价比嘛，对，谋诸葛亮打爆发，但是那七星我不太懂，对吧？那还没闹凳呢。是貂蝉，貂蝉的话军八更贴近一些，然后如果打三个模式，孙寒华。了解了吧？剩下你自己考虑，后面你喜欢什么换什么就行了。这是在七十宝珠以下的人的推荐，你当然自己要明白啊。短板在那儿，黄普松啊这些我就不一一介绍了。以前我都讲过这些武将该怎么针对，怎么打，每个武将都有短板，我不要，我不会说光说他的短板啊。对了，说说杨彪吧，要免得有些萌新又开始跟我介介绍介绍介绍的。杨彪的话，为啥推荐你当反贼？反贼有充足的容错率。举个简单的例子，你的队友选了个贼弱的武将，彪将，彪刘备行吧？彪刘备。行吧，彪刘备行吧，行不行？他只要在你旁边，你这把就可以带他，明白？你那个刘备只需要知道打你就可以，懂吧
，只需要打你，关键时候一个乐什么的，甚至他不敢你乐你的后卫或者乐在你头上，只要你前卫有队友的话，既能限制到对方，而且路人局他们经常很蠢的，他们不会打仰标的，他们不会等七回合的，不会开个 U E 还给你无限，他们不会的。能明白吧？当然，你要遇见会玩的，比如说我稍微会玩一点点，反正跟我打到最后的杨彪都是托管的。你自己想清楚，你喜欢被人员折磨不？想明白哦。如果你要喜欢被别人折磨的话，如果会遇见会玩折磨你的话，那你尽量别托管了。要我不，我又遇见个不托管就没意思。明天的话就讲七十宝珠以上的，七十宝珠以上的，可能最热门就是神干宁这些了。明天讲一讲明后天，好吧？今天就讲一下这些。你们推荐的话自己想一想，我也给说他们短板了。其实我是以至尊军八为主，我想的永远是至尊军八。其实有些武将可能在斗地主发挥真的很棒，但是我的脑子里面只有至尊军八，了解了吧？